はいいらっしゃーい。食べたことあるって言ってたら知ってるかもしれないですけど、あの雷おこし、今日原料がお米で、それを水飴で固めたものなんですけど、今回のね、これはね、玄米で作ってるので、通常のものよりもちょっとお米の風味強くなる。ですね、きな粉振りかけてあとはここに今ふ鍋で温めてる黒蜜を流し込んで混ぜてあげれば完成しますの黒蜜ですねまだねちょっとねサラサラしてるんでもっと火かけてあの水分飛ばしてねとろみをつかせていくあとねもう2分ぐらい火かけて多分水分全部飛んでちょっと始められるんですけどその時の水飴がね大体140度ぐらい結構やっぱ沸騰してるからもう100度は超えてるんですけど大体140度ぐらいそれを釜の中で混ぜていくんですけど工場だとね全部やっぱ機械でやるんですけどここはやっぱり機械がないんで全部手作業でこの木のしゃもじとあとね手で返しながらね混ぜ込んでいく早い話が140度の水あめにちょっと手触れなきゃいけないっていうような感じ<笑>もう失敗するとね水あめ手についてそれ取れないんでですぐには。だからね、やけどしちゃうんですけど、そこはね、うまーくやります。はい、じゃ今こちらね、だいたい5分ぐらいかけて煮詰めた熱々の黒蜜ですね。釜の中で一気に混ぜていきます。最初はしゃもじだけで軽くねこう混ぜ合わせてあげてこう返す時にちょっと素でね<笑>ここでねがっつり水あめてにつくとまあその手のことはちょっと諦めます<笑>
こんな感じですね<笑>こうやって一塊にした少しの塊をこうやってね今度板状になる伸ばしてこれもねあのまだ水飴が固まってないうちはやっぱ伸びるんでこれで、ね、柔らかくて結構ね自由に伸びるんですけどこれ表面からだんだんと硬くなってきちゃうんでもう、ね、1分ぐらいで伸ばしきってあげないといけないこんな感じですねそうこうやってね板状にきれいに直したところで例えばこれをちょっと繰り返して最後これをね売ってる商品みたく一口サイズに切り分ければ完成です。包丁もね、少し特殊っていうか<笑>こう柄のないタイプですね歯だけの包丁でこれでね木の棒を転がしながらこの太さで全部幅一緒にしてるこれで横に切ったら、本当はこれも次はね縦向きにしてもう切っていっちゃうんですけど、今回作る分はですねあのこういう刀おこしって一本丸々の食べれるようにって販売もやっててそれ用のもねちょっとねご用意しますので、ね。ありがとうございます。ちょっと大体全体の半分ぐらいこれ、ね、刀おこし用で弾いて。あとの残りの縦向きにしてねこちらの方切っていきますかこれもね表面は固まってますけど中の方はまだ固まりきってないのでこれで今すぐ一粒食べるとねちょっと歯につくぐらいで、ね、中心部ふにゃっとします。まっすぐ切れれば、こうやって端の方も揃うようにね、幅も。じゃ、ね、測って、この場作られてるんで。あとは、これを端の方から、つまんでいけば。もう全部歯が通ってますのでね、これも触れば、もうほろほろっと一口サイズにばらけて、ね。こんな感じですね